வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய சுவாரஸ்யமான சினிமா அப்டேட்ஸை பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கும் நிறைய சினிமா அப்டேட்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு ஸோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் சினிமாவில் நிறைய எக்ஸ்பெக்டட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே பேக் டு பேக் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி அடுத்ததாக வந்து நிறைய பெரிய பெரிய படங்கள் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த மாதிரி பல படங்களோட அப்டேட்ஸ் தான் அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க இன் ஹேஷ்டேக் காலிவுட் அப்டேட்ஸ் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த் பேட்டை டூ பாயிண்ட் ஓ படங்களுக்கு அப்புறமா ஏ ஆர் முருகதாஸ் டிரெக்ஷனில் ஒரு அன்டைட்டில்டு ப்ராஜெக்டில் நடிக்க கமிட் ஆகியிருக்காரு இந்த படம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிமாக இருக்கும் ஃபேன்டசி ஃபிலிமாக இருக்கும் போலீஸ் ஃபிலிமாக இருக்கும் படத்தோட டைட்டில் நார்காலி அப்படி இப்படி நிறைய நியூஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ இந்த படம் ஒரு மாஸ் ஃபிலிமாக இருக்கும் ஆஸ் அ ரஜினி ஃபேனாக என்னோட ட்ரீம் ஃபிலிமாக இருக்கும் அப்படின்னு டேரக்டர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் சொல்லியிருக்காரு இந்த படத்தோட மற்ற காஸ்ட் அண்ட் குரூப் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கூடிய சீக்கிரம் ரிவீல் பண்ணுவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் மணிரத்னம் டேரக்டர் மணிரத்னம் செக்கச்ச வந்த வானம் படத்துக்கு அப்புறமா அமிதாப் பச்சன் விக்ரம் சிம்பு ஜெயம் ரவி ஐஸ்வர்ய ராய் நடிக்கிற மல்டி ஸ்டாரர் ஃபிலிமாக டேரக்ட் பண்ண போகிறதா நியூஸ் போயிட்டுருக்கு இப்போ அந்த படத்தில் தெலுங்கு ஆக்டர் நானியும் நடிக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த படம் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை பேஸ் பண்ணி உருவாக்க போகிறதாவும் இந்த படம் பற்றின ஒஃபிஷியல் கன்ஃபர்மேஷன் கூடிய சீக்கிரம் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் சிவகார்த்திகேயன் எம் ராஜேஷ் டிரெக்ஷனில் சிவகார்த்திகேயன் அன்டைட்டில்டு ப்ராஜெக்டில் நடித்து முடிச்சிருக்காரு நயன்தாரா ஃபீமேல் லீடாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு ஜித்து ஜிலாடின்னு டைட்டில் வச்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க பட் இப்போது அது டைட்டில் இல்லைன்னும் படத்தோட டைட்டிலையும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கையும் கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்து தான் சிவகார்த்திகேயன் ரவிக்குமார் டெரெக்ஷனில் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படத்தில் நடிச்சிட்ருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் பி எஸ் மித்ரன் டெரெக்ஷனில் ஒரு படத்தில் நடிக்க கமிட் ஆகியிருக்காரு இந்த படம் சோஷியல் அவேர்னஸ் படமாக இருக்கும்னும் படத்தோட ஷூட்டிங் நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் இளையராஜா தமிழ் சினிமாவோட முக்கியமான மியூசிக் டேரக்டரான இளையராஜா விஜய் ஆண்டனி திமிர் பிடிச்சவன் படத்துக்கு அப்புறமா திரும்பவும் போலீஸாக நடிக்கிற தமிழரசன் படத்துக்கு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுறாரு இந்த படத்தை தாஸ் படத்தை டைரக்ட் பண்ண பாபு யோகேஸ்வரன் டைரக்ட் பண்ணுறாரு இளையராஜா இந்த படத்தில் நைன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை சிங்கர்ஸாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இந்த படம் மூலியமாக தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒம்பது ஃபீமேல் சிங்கர்ஸ் கிடச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் நாடோடிகள் டூ சமுத்திரக்கணி டெரெக்ஷனில் டூ தௌசண்ட் நைனில் ரிலீஸ் ஆகி பிக்கெஸ்ட் ஹிட்டாக அமைஞ்ச படம் தான் நாடோடிகள் இப்போது அதோட செகண்ட் பார்ட்டாக நாடோடிகள் டூவை சமுத்திரக்கணி எடுத்துட்ருக்காரு இந்த படத்தில் சசிகுமார் அஞ்சலி அதுல்யா பரணி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸில் நடிச்சிருக்காங்க ஜஸ்டின் பிரபாகரன் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்போது இந்த படத்தோட ஆடியோ கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும்னும் படம் பிப்ரவரியில் ரிலீஸ் ஆகும்னும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு அப்டேட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சோஷியல் மீடியாவில் ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வந்து வைரல் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து ஒரு பெரிய ஹெட்லைன்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் அந்த அளவுக்கு சோஷியல் மீடியா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்போது சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற சினிமா அப்டேட்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இன் ஹேஷ்டேக் சோஷியல் மீடியா அப்டேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் இண்டியன் டூ சங்கர் டெரெக்ஷனில் கமல்ஹாசன் நடிச்சிட்டு இருக்கிற படம் தான் இண்டியன் டூ லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஏ எம் ரத்னம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த படத்தில் காஜல் அகர்வால் ஃபீமேல் லீடாக நடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சித்தார்த் துல்கர் சல்மான் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸில் நடிக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாலிவுட் ஸ்டார்ஸ் ஆன அஜய் தேவ்கன் அக்ஷய் குமார் அபிஷேக் பச்சனும் இந்த படத்தில் நடிக்க சான்சஸ் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க பட் என்டையர் காஸ்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸை படக்குழு சீக்கிரட்டாகவே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் ஒஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுது ஃப்ரேம்ல அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டேக் சூர்யா சூர்யா செல்வராகவன் டெரெக்ஷனில் என்ஜிகே படத்தில் நடித்து முடிச்சுட்டு கே வி ஆனந்த் டெரெக்ஷனில் காப்பான் படத்தில் நடிச்சிட்ருக்காரு இந்த படத்துக்கு அப்புறமா ஹரி டெரெக்ஷனில் ஒரு படத்தில் நடிக்க போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ
ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் மாதவன் மாதவன் மல்டிலிங்குவல் ஃபிலிமாக உருவாகிற ராக்கெட்ரி படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த படத்தில் சிம்ரன் மாதவனுக்கு பேராக நடிக்கிறாங்க இந்த படத்தை ஆனந்த் மகாதேவனும் மாதவனும் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ சம் அன்அவாய்டபிள் ரீசன்ஸ்னால ஆனந்த் மகாதேவன் படத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறதா மாதவன் அவரோட இன்ஸ்டா பேஜில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் அத்தர்வா அத்தர்வா ஆர் கண்ணன் டைரக்ஷன்ல பூமராங் படத்துக்கு அப்புறமா எட்டு தோட்டாக்கள் ஃபேம் ஸ்ரீ கணேஷ் டைரக்ஷன்ல குருதி ஆட்டம் படத்துல அஜித் ஃபேனாவும் கபடி பிளேயராகவும் நடிச்சிட்டு இருக்காரு பிரியா பவானி சங்கர் ஃபீமேல் லீடா நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறமா அத்தர்வா திரும்பவும் ஆர் கண்ணன் டைரக்ஷன்ல நடிக்க போறதாவும் இந்த படத்துல பிரியா பவானி சங்கர் செகண்ட் டைமா அத்தர்வாக்கு பேரா நடிக்க கமிட் ஆகியிருக்காங்க இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் கூடிய சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க